வணக்கத்துக்கு சோஸ்திரம் என்னோடய பேர் தெபோரால் ரீகன் நாங்கள் கோவூர்லேருந்து வரோம் எங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க முத குழந்த ஆப்ரேஷன் ரெண்டாவது குழந்த வந்து எப்படியாவது நான் நார்மல் பறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ரேயர் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஆனால் எல்லா டாக்டரும் சொல்லிட்டாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆப்ரேஷன்னா செகண்டு நார்மல் கடையவே கிடையாது நாங்கள் ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணுவோம் வழி வந்தாலும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நான் ஃபுல்லும் ஏசப்பா நீங்கள் தான் எனக்கு நார்மலாக தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ரேயர் பண்ணிட்டே வந்தேன் ஒன்றாந்தேதி டிசம்பர் மாதம் எனக்கு ஆப்ரேஷன் சொல்லிட்டு டேட்டு கொடுச்சிட்டாங்க சனிக்கிழமை ஆப்ரேஷன் புதன்கிழமைக்குள்ளே நாங்கள் எப்படியாவது பறந்துடணும் அப்படின்னு ப்ரேயர் பண்ணுறோம் ஆனால் எனக்கு புதன்கிழமை ஆகிட்டு குழந்த பறக்கவே இல்லை டிவியில் வந்து இவங்க காலமே அங்கிள் வந்து மெசேஜ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இவ்வளோ நாள் தாமதமாகிட்டே இருக்கிறது இன்றைக்கி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படின்னு ப்ரேயர் பண்ணி அவர் சொல்லி இது பண்ணும்போது அப்போ என் கணவர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி அங்கிள் வந்து சொல்கிறாங்க நீ எனக்கு நல்லா ப்ரேயர் பண்ணு இன்றைக்கி எப்படியாவது நமக்கு கண்டிப்பாக நார்மலாக பறந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க அப்போ ப்ரேயர் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு நைட்டு எனக்கு திடீர்னு லைட்டாக வழி வந்துச்சு அப்போது எஸ்ஸப்பா எப்படியாவது பறந்துடணும் அப்படின்னு பய பேரும்போது வியாழக்கிழமை விடிய காலமே எனக்கு பையன் பறந்துட்டான் சத்துடைய நாமத்துக்கு சோஸ்திரம் அதுவும் டாக்டர் வர்றதுக்கு முன்னாடியே பறக்கணும்னு ப்ரேயர் பண்ணேன் அதே போல் டாக்டர் வர்றதுக்கு முன்னாடி குழந்த நல்லபடியாக பறந்துச்சு நல்லா சுகமாக பறந்துச்சு குழந்தையும் என்னையும் நல்லபடியாக காப்பாற்றி கொடுத்தேன் தேவனுக்கு கொடான கொடி சோத்திரம் சத்துடைய பரிசுநாம சோத்திரம் நாங்கள் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் தொழிற்குப்ப கிராமத்துலேருந்து நாங்கள் வரோம் என்னுடைய சகோதரிக்காக திருமண தடைக்காக நாங்கள் செபிச்சு கொண்டு இருந்தோம் கடந்த மாதம் நாங்கள் இங்கே வந்தோம் என் சகோதரிக்காக பத்து வருஷமாக நாங்கள் அலைன்ஸ் பார்த்து திருமணத்துக்காக நாங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தோம் முடிகிற மாதிரி வரும் அது தடையாகி நின்றோம் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் கடந்த மாதத்தில் நாங்கள் வந்து ப்ரேயருக்கு போன மூணே நாளில் கடவுள் ஒரு நல்ல ஒரு வரணை அவங்களே தேடி வரும்படி செஞ்சார் கத்தருடைய பரிசுநாம ஸ்தோத்திரம் கிறிஸ்தவுக்குள் மிகவும் பிரியமான எனதர்மை சகோதர சகோதரிகளே நம்மை சிருஷ்டித்தவரும் நம்மை உண்டாக்கினவரும் நம்மை ஒருபோதும் மறந்து போகாதவரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்தி ஆசிர்வதிக்கிற நலல்லையா இந்த நாளிலும் என் ஆண்டுடைய பாதப்படியில் அமர்ந்து ஆண்டவரே அவர்கள் அன்றாடும் தொழிலிலே சந்திக்கிற பிரச்சனைகள் என்ன என்று எனக்கு தெரியாது அவர்கள் என்ன கடன் பிரச்சனையில் இருக்குங்கிறாங்கன்னு தெரியாது தொழில் செய்கிறத நிமித்தம் என்ன கேஸில் சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு தெரியாது அவங்க குடும்ப நிலவரம் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது எல்லாம் தெரிந்த தெய்வம் என் பிள்ளைக்கு இன்றைக்கு என்ன மங்கள வார்த்தை சொல்ல சுத்தமாயிருக்கிறேன் நான் ஜபத்தில் காத்திருந்த பொழுது ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த அழகான அருமையான வசனத்தை எடுத்து வாசிப்போம் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி எட்டு இரண்டு இப்படியாய் சொல்லுகிறது வாசிப்போமா உன் கைகளின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய் உனக்கு பாக்கியமும் நன்மையும் உண்டாயிருக்கும் உன் கையின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய் உனக்கு பாக்கியமும் நன்மையும் உண்டாகும் இந்த வார்த்தை எல்லாருக்கும் மனப்பாடமாய் தெரிந்த வார்த்தை ஆனால் இந்த வார்த்தையினுடைய ஆசீர்வாதங்கள் இன்னும் நாம் முழுமையாய் அனுபவித்திருக்கிறோமா என்று கேட்டால் இல்லை என்று தான் அநேகர் சொல்லுவார்கள் எனவே இன்றைக்கு இந்த வார்த்தை உங்கள் வாழ்க்கையிலே மனு உருவாகும் படிக்கி இதில் உள்ள சில முக்கியமான காரியங்களை குறித்து கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேச விரும்புகிறார் உன் கையின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய் உன்னுடைய உழைப்பின் பலனை நீ சாப்பிடுவாய் அதன் நிமித்தம் உனக்கு பாக்கியமும் நன்மை உண்டாகும் உன் பிள்ளைகளுக்கு பாக்கியமும் நன்மை உண்டாகும் இன்றைக்கு நம்முடைய கையின் பிரயாசத்தை யார் சாப்பிடுகிறார்கள் என்று நாம் பட்டியல் போட்டு பார்த்தா அந்த பிரயாசத்தின் பலன் அதிகம் வட்டி என்கிற பெயரிலே ஒரு பெரிய ஓட்ட வழியாக வட்டி என்று போய் கொண்டிருக்கிறது மறுபக்கத்திலே ஒரு பெரிய ஓட்ட மருத்துவ செலவு என்று சொல்லி ஒரு பக்கத்தில் ஒரு ஓட்ட போயிட்டுருக்கு இன்னொரு பக்கத்தில் திருட்டு என்று சொல்லி நம்ம சாபனத்தில் வேலை செய்கிற பிள்ளைகள் கடையில் வேலை செய்கிற பிள்ளைங்க அவங்க திருட்டு என்கிற பேரில் அவங்க ஒரு பக்கத்தில் கொண்டு போகிறாங்க இன்னொரு பக்கத்தில் தேவையில்லாத வீண் வம்பு நஷ்டம் என்று இன்னொரு பக்கத்தில் போயிட்டுருக்கு இன்னொரு பக்கத்தில் அழுகி போகிறதும் போகாமல் எக்ஸ்பைரி ஆகிறதும் இப்படியாக தூக்கி போட வேண்டிய நிலைமையில் நம்முடைய கையின் பிரயாசங்கள் அநேகம் வெளியே போய் கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு ஆண்டவர் எனக்கு என்ன சொல்லி அனுப்பினார்னா 
முதல்ல என் பிள்ளைகளுடைய பிரயாசத்தின் பலன் என்னென்ன ஓட்ட வழியா வெளிய போகுதோ எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு முதலாவது மூடுவேன் ஆண்டவர் யோபுவ கோடீஸ்வரனா மாற்றி கிழக்கத்தி புத்திரர் எல்லாரிலும் அவனை பெரியவனா மாத்தணும்னு தீர்மானம் எடுத்த உடனே முதல்ல அவர் செய்த காரியம் என்ன தெரியுமா அந்த வசனம் சொல்லுகிறது யோபுவையும் அவன் வீட்டையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் வேலி அடைத்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்க அந்த வசனத்தினுடைய முதல் பகுதி முதல்ல வேலி போட்டார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அவ கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறது ஒன்றும் வீணா எந்த ஓட்ட வழியும் வெளியே போகாதபடிக்கு நம்ம பாஷையில் சொன்னால் எல்லா ஓட்டையும் முதல்ல மூடிட்டார் ரெண்டாவது பகுதி சொல்லுகிறது அவனுடைய கைகளின் தொழிலை ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தார் முதல்ல எல்லா ஓட்டையும் மூடிட்டு ரெண்டாவது அவனுடைய கைகளின் தொழிலை ஆசீர்வதித்தார் மூணாவது பகுதி சொல்கிறது சம்பத்து தேசத்திலே அவனுக்கு பெருகிட்ட அல்லையா இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து சொல்லுகிறார் எந்தெந்த ஓட்ட வழியா உன்னுடைய கடின உழைப்பின் பலனெல்லாம் வெளியே போச்சோ அதெல்லாத்தையும் இன்னைக்கு ஆண்டவர் பிளாக் பண்ணுகிறார் கர்த்தரை நீ அநேக அதிகமான அதிகமான நிரம்பி வழிகிற ஆசீர்வாதத்தினாலே உங்களை தொழிலை ஆசீர்வதித்து எப்படி யோபு கிழக்கத்தி புத்திரர் எல்லாரிலும் பெரியவனானானோ அதே போல கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களுடைய குடும்பத்தையும் தொழிலையும் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் உன் கையின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய் இன்றைக்கு நிறைய பிள்ளைகள் கட்டின உழைப்பு உழைக்கிறார்கள் சிலர் சொல்லுவாங்க வருமானம் என்னமோ வர மாதிரி தான் தெரியுது பிரதர் ஆனால் எங்கே போகுதுன்னு தெரியலை என்று சொல்லுவார்கள் என்னமோ நல்ல வருமானம் வருது நல்லா பிஸ்னஸ் ஆகுது டெய்லி கல்லாவில் நிறைய பணம் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கு ஆனால் எல்லாம் எங்கே போகுதுன்னு தெரியலை என்று சொல்லுவார்கள் சிலர் சொல்லுவாங்க நான் கடன் வாங்கி கடன் வாங்கி தொழிலில் என்ன இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஐயா எல்லாத்தையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறான் ஆனால் எங்கே இழுக்குதுன்னு தெரியலை எங்கே போகுதுன்னு தெரியலை ஒவ்வொரு முறையும் கடன் வாங்கி போகிற தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட போகிறது போய் வாங்கி போடுகிற என் பிள்ளைகளுடைய நகைகளெல்லாம் நான் வித்து வித்து இந்த பிஸ்னஸில் போட்டாச்சு என் பிள்ளைக்கு நீ போடுறதுக்கு ஒரு குண்டு மணி கூட இல்லை எல்லாத்தையும் தொழிலில் போட்ட விட்டுட்டேன் இன்னைக்கு ஒண்ணுமே இல்லாம தெருவில் நிற்கிறேன் எல்லாவற்றுக்கும் கத்தர் அடிக்க ஒரு முடிவை கொண்டு வருகிறார் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை புதிய அக்கௌண்ட் கணக்கு நின்றைக்கு ஆண்டவர் தொடங்கி வைக்க போகிறார் உண்மையும் உத்தமமான வேலையாட்களை கத்தர் இன்றைக்கு கொடுக்க போகிறார் இனி திருடவும் வாங்கிட்ட இருக்க முடியாது அவன் அந்த இடத்துல இருந்து வேலை செய்ய கர்த்தர் அனுமதிப்பதில்ல நீ அவனை கெட் அவுட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்பொழுது நீ கேட்டு கொண்டிருக்கிற இந்த வார்த்தையே அவனை கெட் அவுட் பண்ண சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளுகிறத நிமித்தம் அந்த சத்தியம் விடுதலை ஆக்கி தரும் அவனிடத்திலிருந்து உன்னை விடுதலை ஆக்கும் ஒரு அருமையான வசனம் இருக்கிறது நான் உங்களிடத்தில் அனுப்பினதான வெட்டுக்கிளிகள் பச்சை கிளிகள் முசுக்கட்டை பூச்சிகள் பச்சை புழுக்கள் பட்சித்த வருஷத்தின் பலனை மீண்டும் உங்களுக்கு தருவேன் என்று சொல்லுகிறார் நிறைய பச்சை புழுக்கள் முசுக்கட்டை பூச்சிகள் நம்ம கூட ஒட்டி இருந்துட்டு கூடவே இருந்து குழி தோண்டி குழி தோண்டி நிறைய பறிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க எல்லாத்துக்கும் கர்த்தர் இன்றைக்கு ஒரு முடிவை கொண்டு வர போகிறார் வீணாக ஆக்சிடெண்ட்டை வர வளர்ச்சி அது நிமித்தம் ஒரு பெரிய நஷ்டம் வீணா வண்டி சும்மா போயிட்டு இருக்கிற வண்டி ஆக்சிடெண்ட் ஆகி வண்டியில் அதில் ஒரு பெரிய பலத்த நஷ்டம் எல்லா நஷ்டத்தையும் அடி மேலே அடி வாங்கி தாங்க முடியாமல் எதுக்கு மேல எனக்கு தாங்கிறதுக்கு சக்தி இல்லையா திராவி இல்லையா என்று சொல்லித்தார் இன்னைக்கு ஆண்டுடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிறேன் அவர் திராணிக்கு மேல ஒரு நாள் உங்களை சோதிக்க மாட்டார் இன்னைக்கு வரைக்கும் உங்களுக்கு சோதனை கொடுத்திருக்கிறார்னா திராணி இருக்குன்னு ஆண்டவருக்கு தெரியும் உனக்கே திராணி இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாதான் ஆண்டவருக்கு தெரியும் எவ்வளவு கொடுத்தாதான் நீ தாங்குவேன்னு சொல்லி ஆனா இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எல்லா உபத்திரவங்களிலிருந்து உங்களை விடுதலையாக்கி உங்களை சமாதானமாய் தொழில் செய்ய ஆண்டு ஒரு உதவி செய்வார் இனி உன் கையின் பிரயாசத்தை கண்டவன் சாப்பிட்ட நாட்களுக்கு முடிவு வந்து விட்டது இனி உன் கையின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவ உனக்கு பாக்கியமும் நன்மையும் உண்டாகும் உன்னுடைய பிள்ளைகள் அதனுடைய பலனை புசிப்பார்கள் இனி வீணான எல்லா காரியங்களும் ஆண்டவரால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு இன்றைக்கு உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய தொழில் கூடங்களை ஆண்டவர் வேலி போடுகிறார் 
உங்கள் பிள்ளைகளுடைய சரீரங்களை ஆண்டவர் வேலி போடுகிறார் உங்கள் பிள்ளைகளுடைய உடைமைகளை கர்த்தர் வேலி போடுகிறார் எந்த ரூட்டிலிருந்தும் ஒரு நஷ்டமோ இழப்போ வராத வடைக்கு சேனைகளின் தேவனாக இருக்கிற கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் அலெலுயா அலெலுயா நம் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில வாழ்ந்த நாட்களிலே ஒரு முறை அந்த கிணசிரத்து கடற்கரை அருகிலே அந்த சீடர்கள் நைட்டெல்லாம் வலவீசி மீன் பிடிச்ச போயிட்டு ஒரு மீன் கூட கிடைக்காம ஏமாற்றத்தோடு வந்து வெறும் வலையை அலசி கொண்டிருக்கிறார்கள் பேதுரு இந்த மீன் பிடிக்கிற துறையில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றவன் அதில் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் அவனுக்கு அதனுடைய தாளந்து திறமை எங்கே எந்த ஏரியாவில் போட்டால் எந்த சீசனில் போட்டால் மீன் கிடைக்கின்றதெல்லாம் அவனுக்கு நல்லா தெரியும் ஆனாலும் ஒரு நாள் நைட்டு ஃபுல்லாக போய் மீன் பிடிக்க போயிட்டு ஒரு மீன் கூட கிடைக்காம ஏமாற்றத்தில் திரும்பி வந்து வெறும் வலைகளை கடற்கரையில் உட்காந்து அலசிட்டு இருக்கிறார் ரெண்டு போட் அங்கே நிற்குது ரெண்டு போட்டில் இருக்கிறவங்களும் வெறும் வலையை அலசி கொண்டிருந்தார்கள் ஒருவேளை நீங்களும் ராத்திரி பகலாக உழைச்சி ஒரு பைசா பிரயோஜனம் இல்லாமல் எப்படி பேதுரு ஏமாற்றத்தோடு வெறும் வலையை அலசி கொண்டு அந்த கடற்கரையில் உட்கார்ந்துருந்தானோ அதே போல நீங்களும் இன்றைக்கு உங்கள் எண்ண அலைகளை அலசி கொண்டே இருக்கலாம் இப்படியே போனால் என் நிலைமை என்ன ஆக ஆண்டவரே பிள்ளைங்க வளர்ந்துக்கிட்டே வராங்க இது ஒரு வைக்கும் பிள்ளைங்க சின்ன பிள்ளைங்க ஏதோ பள்ளிக்கூட ஃபீஸ் கட்டினேன் நீ கல்லூரி ஃபீஸ் கட்டணும் பிள்ளைங்க வளர்ந்தாச்சு பிள்ளைங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் ஆனால் இன்னும் இப்படியே போனால் என் நிலைமை என்ன ஆகுமோ என்றெல்லாம் சொல்லி உங்களுடைய எண்ண அலைகளை நீங்கள் அலசி கொண்டு இங்கே வந்திருக்கலாம் அவர்களை சந்திப்பதற்காக இயேசு கிறிஸ்து கடற்கரையிலே வந்தார் இன்றைக்கு உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் சந்தித்து விசாரித்து உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் செய்வதற்காக இயேசு இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறார் அலலுயா வெறும் வலையை அலசிட்டு போட்டு எம்டி போட்டோட இருந்தவங்கள ஆண்டவர் பேதுரு கூப்பிட்டு சொல்றாரு பேதுரு முதல்ல எனக்கு உன் போட்டில் கொஞ்சம் இடம் கொடுன்னு கேட்டார் உடனடி அவன் இடம் கொடுத்துட்டான் இடம் கொடுத்த உடனே கொஞ்சம் இந்த கடற்கரையிலேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி அந்த போட்டை கொண்டு போன்னு சொன்னார் கொஞ்சம் முன்னால் தள்ளி போனான் பார்த்தா கடற்கரையிலே திரளான ஜனங்கள் அன்றுடைய வார்த்தையை கேட்பதற்காக உட்கார்ந்துருக்கிறீங்க நான் விசுவாசிக்கிறேன் இப்போ நான் எப்படி போட்டில் நிற்கிறேனோ நீங்கள் எல்லாம் கடற்கரையில் நிற்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன கேப்பில் எனக்கு கொஞ்சம் போட்டு மாதிரி ஒரு பெரிய மேடை போட்டிருக்கிறாங்க ஆமே ஆமாம் போட்டில் உட்கார்ந்துருக்கிறாரு இயேசு கிறிஸ்து உட்கார்ந்துருக்கிறாரு அப்போ போட்டுக்கு இடத்த கொடுத்தாச்சு போட்டில் பேதுரு இடம் கொடுத்தாச்சு அப்போ போட்டில் உட்கார்ந்த உடனே கொஞ்சம் அப்படியே தள்ளி ஆழத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டு ஜனங்கள் இப்போ எப்படி நீங்கள் உட்கார்ந்து ஆண்டோடைய வார்த்தையா இயக்கத்தோடு கற்றுட்டு இருக்கிறீங்களோ கேட்குறதுக்கு அதே பொருள் அந்த வசனம் சொல்லுறது வந்து திரளான ஜனங்கள் ஆண்டோடைய வார்த்தையை கேட்பதற்காக அந்த இடத்துல கூடியிருந்தார் அவர் போட்டின் மேலே நின்று கொஞ்ச நேரம் பிரசங்கம் பண்ணார் பிரசங்கம் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய அற்புதம் இன்னைக்கு இந்த பிரசங்க வேலை முடிஞ்ச உடனே ஒரு பெரிய அற்புதம் வர போகுது என்னென்னா ஆண்டவர் என்ன பண்ணார் அந்த போட்டில் அவங்க கூடயே போயிட்டார் இன்னைக்கு உங்கள் வாழ்க்கை என்கிற படகில் இயேசு உங்க கூட வராரு பிரசங்கம் முடிஞ்ச உடனே சொல்கிறாரு சரிப்பா இப்போ கொஞ்சம் தள்ளி இன்னும் ஆழத்துக்கு கொண்டு போ அப்படியே ஆழத்துக்கு கொண்டு போன்னு சொல்லி ஒரு இடத்துக்கு அவங்கள கூப்பிட்டு போகிறாரு இப்போ சொல்கிறாரு இப்போ நீ வலையை வீசு அவங்க வலையை வீசு நாங்கள் எவ்வளோ மீன் தெரியுமா வலை கிளியத்தக்கதான மீன்கள் மீன் அவங்களால அந்த வலையை இழுக்க முடியல அதனால இன்னொரு போட்டு கரையில் நினச்சி பார்த்தீங்களா அவங்கள சைக காட்டி வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்டாங்க இவங்க போய் ரெண்டு போட்டு நிரம்ப 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 மீன்களை பிடித்தார்கள் அல்ல லோயா என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை நல்ல தேவ செய்தியை கேட்டீர்கள் நல்ல சாட்சிகளையும் பார்த்தீர்கள் உங்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் என்று நான் கர்த்தருக்குள் நம்புகிறேன் இப்பொழுதும் நாம் யாவரும் கண்களை மூடி தேவ சமூகத்தை நோக்கி பார்ப்போம் எங்களை அருமையாய் நேசித்து வழி நடத்துகிற எங்கள் அன்பான நல்ல ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி இந்த நல்ல மன மகிழ்ச்சியின் வேலைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இப்பொழுதும் எனக்காக யார் வழக்காடுவார்கள் எனக்காக யார் யுத்தம் செய்வார்கள் எனக்காக யார் பறிந்து பேசுவார்கள் என் சைடில் யாருமே இல்லையே தட்டி கேட்க யாரும் இல்லாததுனால எல்லாரும் என்னை விழுங்க பார்க்கிறார்களே என்று சொல்லி அநேக பிள்ளைகள் மனம் கசந்து அழுது கொண்டிருக்கிறதை ஆண்டவர் பார்க்கிறேன் 
அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளுக்காக கண்ணீரோடு உடைய பாதப்படியில் விழுந்து நான் செபிக்கிறேன் யார் உன்னை கைவிட்டாலும் நான் உன்னை சேர்த்து கொள்ளுவேன் என்று சொன்னவரே என் அன்பு பிள்ளைகளுக்காக நேர்ந்த நேரத்தில் இறங்கி வாரும் யார் யார் இவர்களை விழுங்க பார்க்கிறார்களோ அவர்களுக்கு முன்பாக கர்த்தர் எழுந்தருளி நிற்பீராக யார் யார் இவர்கள் கீழே விழுந்தா கை கொட்டி சிரிக்கலான்னு நின்று கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களை ஒரு விசை கர்த்தர் கண்ணோக்கி பாரும் என் பிள்ளைகளுக்கு நீர் இன்றைக்கு விடுதலையின் நாயகனாக அற்புதங்களை செய்கிற தேவனாக அதிசயங்களை நடப்பிக்கிற தேவனாக என் பிள்ளைகளுக்காக வழக்காடு யுத்தம் செய்து யாவற்றையும் செய்து முடிக்கிற தேவனாக நீர் இறங்கி வந்திருக்கிறபடியினால் உமக்கு நன்றி எந்தெந்த காரியங்களை குறித்து என் பிள்ளைகள் கலங்கி கொண்டிருக்கிறார்களோ அந்த காரியத்தில் ஆண்டவர் ஒரு அற்புதத்தை நடப்பியும் என் பிள்ளைகளுடைய செல்வங்களை யார் யார் பிடுங்கி வைத்து கொண்டு கொடுக்காமல் இருக்கிறார்களோ அவர்களை சந்தித்து அவர்களிடத்திலிருந்து அதை மீட்டெடுத்து நீர் கொடுப்பீராக இழந்து போனதை தேடவும் மீட்டு கொடுக்கவும் இந்த பூமியில் வந்தேன் என்று சொன்ன தெய்வம் இவர்கள் இழந்து போன செல்வங்கள் உடைமைகள் சொத்துக்கள் பெயர் புகழ் அத்தனையும் இவர்களுக்கு வாங்கி தருவீராக இவர்கள் இழந்து போன அபிஷேகம் மறுபடியும் இவர்களுக்கு நீர் கொடுப்பீராக ஆண்டுடைய பெரிய தயை இவர்கள் மேலே தங்கியிருப்பதாக வியாதியோடு கண்ணீரோடு விழுந்து கிடக்கிற என் பிள்ளைகளை கண்ணோக்கி பார்த்து எனக்கு விருப்பம் உண்டு மகனே மகளே நீ சுகமாக என்று உடைய வார்த்தையை அனுப்பி அவர்களை குணமாக்கும் மரண கட்டுகளிலிருந்து என் பிள்ளைகளை நீர் விடுதலையாக்குகிறதற்காய் உமக்கு கோடி ஸ்தோத்திரங்களையும் நன்றி பலிகளையும் காணிக்கையாய் சமர்ப்பிக்கிறோம் கர்த்தருடைய நாமம் பலத்த துருகம் நீதிமான் ஓடி அதிலே சுகமாய் தங்கியிருப்பான் என்று சொன்னீரே இயேசு என்கிற பலத்த துருகத்திற்குள்ளே ஓடி இவர்கள் சுகமாக பாதுகாப்பாக பத்திரமாக ஆரோக்கியமாக தீர்க்காய்சோடு தங்கியிருக்கட்டும் சொந்த வீடு இல்லையே என்று கதறுகிற பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் சொந்தமான ஒரு வீட்டை கட்டி தாரும் வியாபார ஸ்தலம் வாடகை இடத்துல இருக்கிறதே என்று அழுகிற பிள்ளைகளுக்கு சொந்த இடத்துல வியாபாரம் பண்ணுகிற கிருபே இவர்களுக்கு தாரும் குடும்பத்தில் பிள்ளைகள் இன்னும் மனம் திரும்பல பிள்ளைகளுடைய லைஃப் செட்டில் ஆகலன்னு அழுகிற பெற்றோருடைய கண்ணீரின் ஜபத்தை கேட்டு பிள்ளைகளுக்கு மனம் திரும்புதலையும் பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்தை பிரகாசமாய் மாற்றி கொடுத்து அவர்களை கனம் பண்ணம் நிறைஞ்ச மனசில் இவர்களை ஆசிர்வதிக்கிறேன் இயேசுவின் மூலம் பிதாவு ஆமே ஆமே ஜெனசிஸ் கிரியேஷன்ஸ் மீடியா அகாடமி Certification in Media Technology Our course includes Videography Photography Live Video Mixing Photoshop Live Sound Mixing Drone Cinematography And Video Editing Praise the Lord. I welcome you all on behalf of Genesis Creations Media Academy. In the course, we will start with the main reasons for the three benefits. First benefit is that this course is just three months course. You will learn this course in three months. Course. Second benefit is that this course is very cost effective. So, you will easily afford this course. If you look at this course, you will get professional teaching with professional equipments. So, if you join in the future, you will join in the future or you will join in the future. அந்த ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் நாங்களே உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ நீங்கள் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு ஜாப் கைடன்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் நாங்களே கொடுத்துருவோங்க ஸோ இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு எதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் எங்கள் ஸ்டாஃபை கான்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுப்பாங்க வாங்க நம்ம கிளாஸ் ரூமில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் கான்டாக்ட் செவன் or visit our website at www.genesiscreations.in